Dan syirik besar yang pertama kali terjadi di muka bumi yaitu syirik cinta. Imam Ibnu Abbas seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan firman Allah di dalam surat Nuh Allah Ta'ala berfirman wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'u wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra Mereka berkata jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian jangan kalian tinggalkan wad suwa yaghuth ya'uq dan nasr lihat wad suwa ya'uq ya'uth dan nasr Siapa lima ini kata Ibnu Abbas Haulai kaumun salihun Lima orang ini adalah orang-orang soleh semuanya Falamma matu ketika orang-orang soleh ini telah meninggal dunia Sawwaruhum digambarlah oleh kaumnya itu Kemudian dibuat patung-patung dan monumen-monumen Untuk apa? Ditasji supaya motivasi Agar kuat beribadah Belum disembah, belum Belum dijadikan peribadatan, belum Kemudian ketika kaum itu telah meninggal dunia Datanglah kaum yang mereka jauh dari ilmu Akhirnya disembahlah Subhanallah Saudara-saudaraku sekalian Ternyata mencintai seorang wali Mencintai orang soleh bila berlebih-lebihan bahkan menjadikan orang soleh itu menempatkan bagaikan Allah Subhanahu wa taala ini jatuh syirik. Pak. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Bayangkan, Pak, mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, berarti dia telah berbuat syirik besar. Hati-hati dengan cinta. Cinta fitrah manusia. Tapi ketika cinta itu telah terlalu berlebihan, Ia bisa berubah menjadi kesyirikan saudaraku sekalian. Ikhwata Islam, azani Allah. Wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khayrul raziqin.